ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு வித் ஸ்டார்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ தான் அதாவது இப்போ அவங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எதை பற்றி ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன்னு இந்த இப்போ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை பற்றி தான் இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் நான் லாஸ்ட் வீடியோ கிச்சன் டூர் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை பற்றி ரிவ்யூ போடுங்கன்னு நான் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த ப்ராண்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரஸ்டீஜ் ப்ராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த அடுப்பு நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஆறு வருஷம் ஆகுது ஆறு வருஷமாகவே நல்ல ஒர்க் பண்ணது நல்லா இருக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருக்கு இப்ப நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த மாடல் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா பி ஒன் சி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வி டூ மாடல் ஸோ இதுதான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லேயே ரெண்டு மாடல் இருக்கும் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி டச் ஸ்க்ரீன் மாடல் ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பட்டன் டைப்பில் இருக்கும் பட்டன் டைப்பில் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்காது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் நம்ம வெயிட்டான பொருட்களை மேலே வச்சு சமைக்க முடியாது அதே மாதிரி அந்த லைஃபும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துலேருந்து ஒன்றரை வருஷம் வந்து அந்த லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது மேலெல்லாம் வந்து விரிசல் விட ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ண அடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பட்டன் டைப்பில் வச்சுருக்க மாடல் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி நல்லா இல்லை அதே மாதிரி சீக்கிரமாக வந்து அது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கின அடுப்பு தான் வந்து இந்த ப்ரஸ்டீஜ் வந்து கிளாஸ் டாப் குக்வர் நீங்கள் வாங்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் டாப் குக்வர் வாங்கிக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து லைஃப் நல்லா இருக்கும் அடுத்து இதோட வாட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் இந்த அடுப்பு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் தான் இதோட கெப்பாசிட்டி அதனால் நல்லா வந்து நம்ம நல்ல வெயிட்டான பொருட்களையும் வச்சு சமைக்கலாம் அதே மாதிரி இது வெயிட் கெப்பாசிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோ வரலுமே இது மேலே வச்சு சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நான் அந்த அளவுக்குலாம் வச்சு சமைச்சது இல்லை நான் ஒரு மீடியமான வெய் வெயிட்டில் வச்சு மட்டும் தான் நான் சமையல் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரஸ்டேஜில் என்ன ஒரு ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குதுங்களா மேலே இந்த ரவுண்டு இருக்குது இது வந்து நல்லா அகலமாக இருக்கும் அதனால் நல்ல பேஸ் வந்து அகலமாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரமாக நம்மளால் இங்கே வச்சு சமைக்க முடியும் அதனால தான் அறுபது கிலோ வரலாம் வச்சு சமைக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் இருக்கும் கம்பேர் டு நான் சொல்கிற அந்த பட்டன் டைப்பில் இருக்க அடுப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சமைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டச் ஸ்க்ரீன் மாடலில் தான் இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம லைட்டாக இது மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் ஆன் ஆயிரும் மேலே இதோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் இதை வந்து ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி ஆன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம மேலே எந்த பாத்திரமும் வைக்காம இதை ஆன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு எரர் மட்டும்தான் காமிக்கும் ஒர்க் ஆகாது அதனால் நம்ம அடுப்பை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டும் வராது எதுவுமே இருக்காது நம்ம மேலே பாத்திரத்தை வச்சு குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அதுலேருந்து ஹீட்டும் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தை வந்து மேலே வச்சுருக்கேன் நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்க பேஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீ பாத்திரத்தை தான் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம இதை ஆன் பண்ணலாம் ஆன் பண்ணதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை ஓல்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து குறைச்சிக்கலாம் நான் எப்பயுமே ஆவரேஜாக வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லை எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த லிமிட்டில் வச்சு மட்டும் தான் நான் சமையல் செய்வேன் அதுக்கு மேலே போக மாட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டான பேஸ் வச்சு சமைக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இதை விட குட்டி பாத்திரமாக போனால் உங்களுக்கு உடனே எரர் காமிக்கும் முன்னே காமிச்சிங்களா அந்த மாதிரி எரர் வரும் ஒர்க் ஆகாது இப்போ நம்ம சி ஆறுநூறு நான் வச்சுருக்கிறது வந்து எனக்கு ஆவரேஜாக ஹீட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து அதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரடில் வச்சு நம்ம டீ வைக்கிறதுக்கெலாம் கரெக்டான ஒரு வாட்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப சுடுதண்ணியெலாம் காய வைக்கணும் குளிக்கிறதுக்கெலாம் காய வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வாட்ஸை அதிகப்படுத்திகிட்டே போயிடலாம் அதே ஒரு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரலுமே வச்சாலுமே உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக அந்த ஹீட் வந்து கிடச்சிரும் அதனால் தண்ணியும் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு காஞ்சிரும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா
இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த அடுப்பு வந்து நம்ம லைஃப் ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நாள் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சிலர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மே மேஜராக செய்யக்கூடிய ஒரு தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து சுவிட்ச் அவங்க ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நான் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஃபேன் சவுண்டு வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும் கேட்குதுங்களா இந்த ஃபேன் ரன் ஆகிறது நின்னதுக்கு அப்புறமா நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் தான் இதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே இருக்க அந்த ஹீட் எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபுல் ஹீட்டும் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஃபேன் வந்து ஆஃப் ஆகும் ஸோ அதுவரும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் இந்த அடுப்பு மேக்ஸிமம் எந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வாக இருந்தாலும் சரி அதோட லைஃப் நல்லா இருக்கும்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே இருக்கிறது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எது எதுக்கு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆனால் மோ இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வேணால் அப்போ செட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் நம்ம இந்த கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸில் வச்சு நம்ம சமைக்கும் போது நம்மளுக்கு அது செட் ஆகாது இப்போ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இட்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த மூலம் அவங்க ஒரு பன்னெண்டு இட்லி இல்லை இருபத்தி நாலு இட்லி வச்சு சுடுறது அளவுக்கு நான் ஒரு வாட்ஸ் வச்சு செட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நாம் வந்து ஒரு அஞ்சு டு ஆறோ இல்லை ரொம்ப கம்மியாக வச்சு செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது இதை வச்சு செட் பண்ணுறதுங்கிறது செட் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் மேக்ஸிமம் நம்ம இந்த அப் டவுனில் இதுலேயே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அதே போல் மேக்ஸிமம் இண்டக்ஷன் ஸ்டாவில் நீங்கள் வைக்கிற இந்த பேஸ் இருக்குங்களா அது வந்து கொஞ்சம் திக்கான போட்டமாக இருந்தனால் தான் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறது நீங்கள் வச்சுங்க சீக்கிரமாக வந்து தீஞ்சு போயிடும் இப்போ நான் இங்கே வச்சுருக்க இந்த பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடி பேஸ் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஆனால் அதுவே இப்போ நான் காமிக்கிறது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தெலாம் நீங்கள் வச்சு சமைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லோவில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் சமைக்கவே ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா உடனேவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் உங்களுக்கு வந்து அடி பிடிக்க அதாவது தீஞ்சு போன மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இண்டக்ஷனில் நீங்கள் எப்போ சமைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு பாட்டம் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கக்கூடிய பொருளாக வச்சு நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் அடி பிடிக்காது அது இல்லாமல் இன்னொன்று நம்ம இண்டக்ஷனில் சமைக்கிறனாலே கண்டிப்பாக பக்கத்தில் நின்று தான் சமைச்சாகணும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த சென்டரில் மட்டும்தான் குக் ஆகிறனால அடி பிடிக்கிறதுக்கும் அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம பக்கத்தில் இருந்தே கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இருந்தால் சீக்கிரமாக சமைச்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம இதில் செட் பண்ணி வச்சுட்டு என்ன தான் போனாலும் கண்டிப்பாக இந்த பேஸில் மட்டுமே உங்களுக்கு சூடாகிறனால நம்ம குழம்போ ஏதோ தாளித்து விட்டுகிட்டு போனாலும் அந்த இடத்துல மட்டும் டக்குன்னு அடி பிடிச்சிடும் அதனால் வைக்கிறதும் லோவில் வைங்க இன்னொன்று பக்கத்துலேயே இருந்து சமைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து இண்டக்ஷனை பொறுத்த வரலும் இந்த ஸ்டவ்லலாம் வந்து அடி பிடிக்காமல் நம்மளால் சமையல் வந்து ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கும்போது இதோட ரேஞ்ச் வந்து நாலாயிரம் ரூபா சம்திங் இருந்தது பட் எக்ஸாக்டாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா பில்லு வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு பட் இப்போது என்ன ரேஞ்சுன்னு எனக்கு தெரியல பட் இந்த பிராண்ட் வாங்கணுன்னா நல்ல குவாலிட்டி தான் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் நல்ல ஒரு நம்மளுக்கும் சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் டீ போடுறது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் போட்டுட்டு போட்டுட்டு பழக்க இருக்கவங்களுக்கு வந்து கேஸில் போட்டால் அவங்களுக்கு அந்த இடப்பில் வைக்கும்போது சீக்கிரமாக வந்து சைடெல்லாம் தீஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு மைனஸாக இருக்கும் நம்ம கேஸில் வைக்கும்போது அதுவே வந்து நம்ம இண்டக்ஷனில் வைக்கும்போது வந்து சூடு வந்து பரவாது அதனால் நம்ம கை வச்சு பிடிக்கிறதுக்குங்கிறதுக்கு துணியோ இல்லை எதுவுமே தேவைப்படாது மேக்ஸிமம் நம்ம இப்படி நார்மலாக இப்படியே தூக்கிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஹீட் ஃபுல்லாக இந்த பேஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம மேலே எங்கேருந்து தூக்கும்போது இப்படியே பிடிச்சி தூக்கிக்கலாம் இதுக்கு துணியோ இல்லை எரிக்கோ ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது இண்டக்ஷனில் அது ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது அடுத்து இதை க்ளீன் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் சுலபம் தான் இந்த மாதிரி டச் ஸ்க்ரீன் அந்த கிளாஸ் மாடலில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து ஈர கிளாத் வச்சு நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே வச்சு ஈஸியாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் நமக்கு துடைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சுவிட்ச் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேன் சவுண்டு நின்றுச்சுண்ணா அதுக்கப்புறம் தான் அதை 
சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா फ्रेंड्स நார்மலா ஒரு டூத் பிரஷ் எடுத்துட்டு இந்த அடி சைடு பாருங்க இங்க பாருங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நிறைய டஸ்ட் இருக்கு சோ இத வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரஷ் வச்சு at least ஒரு 1 month once இல்ல 2 months once ஆது இத வந்து நாம இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துணும் ஏனா எல்லா டஸ்ட்டுமே இந்த ஃபேன் குள்ள போய் செட்டில் ஆயிடும் சோ அதனால அதையும் பார்த்தா அப்பத ஃபேன் வந்து ஈஸியா ரொட்டேட் ஆகும் லைஃபும் நல்லா இருக்கும் அடுப்புக்கு அதனால கண்டிப்பா அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அடுப்பை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வரணும் இல்லை நான் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் நான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பிராண்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஹோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக